ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಎರಡೂ ತೊಂದರೆನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳೇನು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದು ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಯಿಂದ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸು ತುಂಬ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಆಗ್ತೀರ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಬಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಈ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಥರ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಿಂದನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನಾಗಿ ಬಂಜೆತನ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ತೊಂದರೆಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪ ಹೌದು ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಅಯೋಡಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸಸಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಯೋಡಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ನ ಉಪ್ಪು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಿಂದನೇ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋವಂಥ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಅಯೋಡೈಸರ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸಿ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಳಸಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಈ ಸಿ ಸಾಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲು ಪಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋವಂಥದ್ದು ಕೇಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಡ್ ಇಲೇಸು ಕುರ್ಕುರೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟ ಯಾವ ಆಹಾರನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಕಾಫಿ ಟೀನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಾಫಿ ಟೀ ಬದಲು ಕಷಾಯನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಹಾಲು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಮೊಟ್ಟೆನೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಮೈದಾ ಬೇಡ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾವುದೇ ನ
ಇನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಂಡ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಐರನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರು ಬೇಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರ ನಾವೇ ನೀರೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಸಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಡಿ ಫಸ್ಟು ಆ ಬಿಂದಿಗೆ ಕಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದು ಅಮೆಝಾನ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಆ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ ಮಿನರಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀನ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿಡಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಕಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ನ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಬಿಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಈ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ವಾಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀರನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಈ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಜಗ್ಗಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟ ಬಳಸಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಜಗ್ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಬೇಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಜಗ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಲ್ ಬೇಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರು ಬೇಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರ ತಾನೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓಡಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವಾರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ವಾರ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜದ
ಮೊಸರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಲ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ತಿನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕಷಾಯನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಫಿ ಟೀ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿರಿ ಮೊದಲನೇ ಕಷಾಯ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಕಷಾಯ ಬೆಲ್ ಪತ್ರ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆನ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳಾದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೆನೆಸಿರುವಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೊಳಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆನ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಗ್ರು ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ ಕುಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೇಡಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತೀರಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ನಂತರ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಕುಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಎರಡನೇ ವಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆಯ ಕಷಾಯ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೂರನೇ ವಾರ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆ ಕಷಾಯ ಅರಳಿ ಮರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ವಿಲ್ಲೇದೆಲೆ ಆದಷ್ಟು ನಾಟಿ ವಿಲ್ಲೇದೆಲೆ ಕಷಾಯನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತೊಗೊಬಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋಂಗೂರ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹುಣಸೆ ಚಿಗುರು ಕಷಾಯ ಹುಣಸೆ ಮರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಚಿಗುರು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಲೆ ಚಿಗುರು ಆ ಚಿಗುರನ್ನ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತೊಗೊಬಂದು ಅದ್ರ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹುಣಸೆ ಮರನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚಿಗುರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೀರಾ ಓಕೆ ನುಗ್ಗೆ ಹೂವು ಕಷಾಯ ಆ ನುಗ್ಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಹೂವಿನ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಹೂವು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಚಿಗುರು ಈ ನುಗ್ಗೆ ಹೂವು ನಿಮಗೆ ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎಂಟು ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕಷಾಯನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಒಂದು ವಾರ ಬಿ
ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗನೂ ಬರಲ್ಲ ಮೇನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಈಗ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ 